Ekranda parçalı şekilde tanımlanmış bir fonksiyon görüyorsunuz ve şimdi bu fonksiyonun tanım ve görüntü kümelerini bulacağız. Tanım kümesi ile başlayalım. Ve önce küçük bir hatırlatma tanım kümesi neydi? Tanım kümesi fonksiyonu tanımlı yapan tüm değerlerin kümesiydi. Bu fonksiyonun girdi değişkeni x olduğuna göre tanım kümesini fonksiyonu tanımlı yapan ve fx'in değerini bulmamızı sağlayan tüm x değerleri olarak düşünebilirsiniz. Şimdi de fonksiyonu inceleyelim. Eğer x 0'dan büyük, 2'den küçük veya 2'ye eşit bir değer alırsa buradayız. x'in değeri 2'yi geçip 6'ya yaklaşana kadar burada kalıyoruz. x'in değeri 6'yı geçtiğinde ise buraya geliyoruz ve 11'e eşit olana kadar da buradayız. Ve son olarak x'in değeri 11'i geçtiğinde fonksiyon artık tanımlı değil. Yani buradaki satırlardan birini kullanamayız. Aynı durum x'in 0'dan küçük değerleri için de geçerli. O halde fonksiyonun tanımlı olduğu aralığı düşünecek olursak 0 küçüktür x, küçük eşittir 11 diyebiliriz. Küçük eşittir 11. Evet, az önce de söylediğim gibi fonksiyon x'in bu aralıktaki değerleri için tanımlı. 2 dahil olmak üzere bu satır, 2'yi geçtiğimizde 6'ya kadar burada, 6'dan 11'e kadar da bu satırdayız. Hemen yazıyorum. Tanım kümesi, şöyle yazalım. Aşağıdaki koşulu sağlayan tüm reel değerler. Evet, buradaki koşulu sağlayan tüm reel değerler. 0 küçüktür x, küçük eşittir 11. Ve şimdi de sıra bu parçalı fonksiyonun görüntü kümesine geldi. Görüntü kümesi için bu fonksiyonu alabileceği tüm değerlere bakmamız lazım. Ve aslına bakarsanız bu son derece kolay. Nasıl mı? Şöyle. Bakın burada sadece 3 tane değer var. fx 1, 5 ya da eksi 7'ye eşit olabiliyor. O halde görüntü kümesi için de fx elemandır. Evet bu işaret matematiksel gösterimde elemanıdır anlamına geliyor. fx elemanıdır 1, 5 ve eksi 7 kümesi. Kısacası fx buradaki 3 değerden birini alabilir. Aynı şeyi fx eşittir 1, 5 ya da eksi 7 şeklinde de yazabilirsiniz. Bu gösterim bunun kadar matematiksel değil ama ikisi de fx'in bu 3 değerden birini alabileceğini söylüyor.